ഫെയിലിയർ ഫാമിലി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് എല്ലാം കൂടി ദാ മിസ് ഒരു പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഫോർമുലാസും നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ മിസ്സേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങാം നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുലാസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സോളിഡ് ആംഗിളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ വരച്ചു പറയാം അമിസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അല്ലെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും വെച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം വെച്ച് ചെയ്യുക ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയാലും വരാൻ ചാൻസ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എസ് എസ് ഈക്വൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫ്രീ ഫോളോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക എ ക്യു പകരം ജി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് യെസ് നെക്സ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റിസൾട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ്തീറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ്തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഐലൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഐൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഐൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പോയി വീഴുക എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ദെൻ മാക്സിമം റേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ ജി ബൈ അല്ല യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തതാണ് പാത്ത് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് അല്ലെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പാരബോളിക് പാത്ത് ആണ് അല്ലെ അത് തെളിയിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ജി ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എ ബി കോസ് തീറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ എ ബി സൈൻ തീറ്റി ആണ് പിന്നെ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ
അല്ലെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എയും താഴോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എയും ആണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് സെർക്കുലാർ ലെവൽ റോഡിലൂടെ ഒരു കാറ് പോകുമ്പോൾ അതിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി മാക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂ എസ് ആർ ജി ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ബാങ്ക്ഡ് റോഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വി മാക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ന്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടയറിൻ്റെ വിയർ ആൻഡ് ടയർ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന സ്പീഡാണ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ വരിക ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റി ആണ് ഇനി വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് ലിമിറ്റും കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം കെ ഇ അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ഇ സ്ക്വയർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് എനർജി തീറം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ കെ എഫ് മൈനസ് കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അതല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് വി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും അതിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും വി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ിൽ അവിടെ ലോസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ സിഗ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എം ആണ് അതുപോലെ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പല ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇൻറ്റു ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ആർ ക്രോസ് എഫ് ചെയ്യാം അതായത് വെക്ടർ ഫോമിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആർ ക്രോസ് എഫ് ചെയ്യാം അതല്ല മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നാണ് ടോർക്ക് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാവുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണ് തരുന്നത് വെക്ടർ ഫോമിലൊന്നും അല്ല തരുന്നതെങ്കിൽ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ കേസിലും അത്രയും ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയുണ്ട് ആർ ക്രോസ് പി അതുപോലെ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ പി അതുപോലെ ആർ പി സൈൻ തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒമേഗ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ഒമേഗ അപ്പൊ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാസിന് വരെ ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് എനർജി ആവും വീക്ക് പകരം ഒമേഗ ആവും ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ആവും അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഇൻറ്റു എം വൺ
കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോയിസൺ റേഷ്യോ എന്താണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ബൈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസും ഡെറിവേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ് പാസ്കൽ സ്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മുകളിലത്തെ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ദെൻ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു റോ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ജി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ കിട്ടും ദെൻ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിനോൾസ് നമ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റോ വി ഡി ബൈ എറ്റ അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണോ ടേബിൾ ലൈൻ ഫ്ലോ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഏരിയ ഇൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതുപോലെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഏറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്സ് ലോ സ്റ്റോക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ആർ വി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ബൈ നയൻ എയ്റ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻ റോ ബി മൈനസ് റോ എഫ് ഇതിൽ റോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ബോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ ഇടുന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ റോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് ആണ് അതായത് ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി കൊള്ളു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോറിസില്ലി ലോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് പ്രഷർ അത് എയർ ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ സോപ്പ് ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ സോപ്പ് ബബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ബൈ ആർ ആണ് ബാക്കി രണ്ട് കേസിലും ടു എസ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ റോ ജി ആർ അതായത് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നെക്സ്റ്റ് യെസ് അപ്പോൾ തേമോ ഡൈനാമിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആണ് ഡെൽറ്റ ക്യു സപ്ലൈ ചെയ്ത ഹീറ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർണൽ എനർജിയും വർക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വർക്ക് ഡണിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് അവിടെ നിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി വൺ ബൈ ലോഗ് വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അടിയബാറ്റിക്കിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അടിയബാറ്റിക്കിൻ്റെ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് എൻ ആർ ടി ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ആണ് കേട്ടോ വി ടു ബൈ വി വൺ ആണേ ഓക്കെ വി ടു ബ
and the other one related to the and Kelvin is equal to degree Celsius code 273 add the Madi Pinna and number alpha beta gamma in the one another coefficient of linear expansion coefficient of area expansion and coefficient of volume expansion equation on a delta L by L delta T delta L not a change in length on a heat to go to combo length the extra change where no longer delta L L delta T in a beta no river delta A divided by A delta T and a very a area on a in a V no rainbow a volume expansion of our volume expand either delta V divided by V delta T. Delta T is temperature difference. In this alpha and beta, that is alpha and gamma in the relationship. Beta is equal to 2 alpha and alpha gamma is equal to 3 alpha. Then the specific heat capacity is molar specific heat capacity in the equation. Delta Q divided by M delta T. But delta Q is heat supplied. Delta T is change in temperature. In M is mass. In the molar specific heat lake where I delta Q heat then I am delta T in the temperature change and in the bar in the number of moles and other than with yes okay next time the most important title or you uh the very question on a Latin heat in the equation the bar in the Latin heat is equal to Q by M on it a Q no bar now heat supplied on a M on a mass on in the other than a number of thermal a layer thermal conductivity in the equation on a H is equal to other DQ by DTL a rate of and the very heat flow in the bar in the is equal to K into a into delta T by L. K in the other number coefficient of thermal conductivity in the area and a delta T in which a temperature difference on a L in which a length of the conductor on a top. In the term important item of the equation on a Newton's law of cooling in the equation that is dt by dt is equal to k into tb minus ts. dt in which a temperature difference of body on a dt in which a time on a k in which a constant on a tb in which a body temperature on a ts in which a surrounding temperature on a top. It three equations on a thermal properties in the number key important item but again another then kinetic theory of gas lake over one angle on the number of ideal gas equation then you know but again another PV is equal to NRT PV is equal to NKBT pinna and a pressure of the equation and that is I'm gonna kinetic the ideal gas in the pressure and equation on a 1 by 3 nm v square e v square in the bottom of the RMS velocity on the man's lack up அதே போல்த்தனே kinetic energy, average kinetic energy equation ஆனு 3 by 2 kbt அதின்னே derivation ஒக்கு examine சோக்கியார்ந்து இன்னி VRMS இந்த equation அண்டான் நமக்கு படிக்கார்ந்து root of 3rt by m அதே போல்த்தனே root of 3 kbt by m நும் பரிந்து ரண்டு equations படிச்சுவைக்கிகா பின்ன எட்டும் அவசானம் ஐட்ட mean free path இந்த equation ஆனு 1 divided by root 2 pi n d square இதில் என்னு வரின்ன number density ஆனு t இந்த வரின்னது diam இந்தில் உள்ளது kinetic theoryயில் உள்ளது இனி oscillations லேக்கு வெருவானும் நன்றங்கில் the system executing SHM அதில் restoring force in equation F is equal to minus Kx ஆன அதுபல் acceleration ஆனங்கில் omega square x omega நும் வரையந்து 2 pi by t ஆன அதுபல் தனை time period ஆனங்கில் 2 pi root of m by k அதுபல் frequency என்ன வரையந்து 1 by t ஆன symbol பெண்டில்லத்தின் கேசானங்கில் அல்லை energy equation half m omega square a square minus x square அதுபல் half m omega square x square அதுபல் தனை total energy இன்னு வரையந்து half m omega square a square அப்பி இதின்ன வேசில்லுல் graph வருக்கேன் அல்லதுக்கே important அன்னா பதுக்க நுக்கி வைக்கியா Yes, in the end of the chapter, we have a general equation of a wave in the end of the chapter. That is important to ask questions. F is equal to 1 by t, omega is equal to 2 pi by t. This relationship is one of the problems we have to deal with. And the wave in the velocity and f lambda is the same as omega by k m u c. In the end of the chapter, we have a wave in the end of the chapter. V is equal to root of t by nu. T is tension, mu is linear mass density. M by L in the number of any other solids like in fluids like a very one and then angle V is equal to root of Y by rho and Y in which a Young's modulus on it or wrong which a density the fluids like a very one angle out of a Young's modulus Mari bulk modulus out root of B by rho in the marrow in a day polar number new tender formula in the lab place correction number party calendar I'm gonna velocity is equal to root of P by rho on a very a paksha the notary a mistake on the number lab place kind of the other Marty Tana gamma P by rho a key either valor a important and a part of the சோலா, பின் ஏட்டம் important ஐட்ட படிக்கான் உள்ளதான் beat frequency equation new one minus new two and most important ஐட்ட ஏயோரு chapterல் derivations ஆனு standing wave on stretched string closed pipe, அதே போல்தனே standing waves on open pipe, அதின்டே fundamental ஐட்டல் frequencies இந்தே equation படிச்சு வேக்கியா, stretched stringும் அதே போல்தனே open pipe இந்தே இந்த same ஆனு 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3 ஆனு harmonics 
in the closed pipe lake very one and then one is to three is to five and where the oro harmonics a day and then equations derive and participate can up it dream carrying on a most important item I'm a key plus one we will discuss all the important formulas in the 14th chapter. We will discuss all the details in the details. So, if you want to know the notes, please comment on your comments. We will be in the community. We will be in the description of this video. We will be in the description of this video. We will be in the description of this video. Okay, so if you want to know this video, please comment on your comments. Kalau anda ayam maklui attend dia nama, alah. Abaik, nama kita fizik exam, nama kita tagar ko.